Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Timer. Iniciaremos uma série com três vídeos, onde abordaremos como funciona, como se configura e como programa o Timer dos microcontroladores PIC, mais precisamente o Timer 0 de 8 bits. Então vamos lá, vamos entender de verdade como funciona o Timer nessa primeira parte da nossa série de vídeos. Bom, primeiramente, o que são Timers? Timers são periféricos internos que permitem maior flexibilidade em operações onde são necessárias temporizações. É comum utilizarmos o delay, por exemplo. Entretanto, o delay paralisa o processamento. E com o processamento paralisado, não é possível realizar mais nenhuma operação, o que compromete sua aplicação. Sendo assim, operações com temporização devem ser implementadas através do Timer, para tornar o seu código muito mais robusto. Bom, Timers são periféricos internos dos microcontroladores. A quantidade de timers disponíveis vai variar de acordo com o microcontrolador que você estiver utilizando. Para este exemplo, irei adotar o PIC16F628A. Nele nós temos três timers, denominados Timer 0, Timer 1 e Timer 2. O Timer 0 é um timer de 8 bits, enquanto o 1 e o 2 são timers de 16 bits. Vamos focar nossos estudos no Timer 0. Antes de falarmos dos timers, precisamos abordar os registradores. Essa imagem tenta exemplificar o que é um registrador. Veja, nós temos a memória RAM do microcontrolador. Perceba que ela é basicamente dividida ao meio, onde nós temos uma área de propósito geral e uma área denominada SFR, ou seja, registradores de funções especiais. Percebam que a memória de uso geral ela tem os seus barramentos sendo conectados diretamente à CPU através dos módulos de escrita e leitura. Já a área de memória denominada SFR, ou seja, registradores de funções especiais, além da ligação direta com a CPU, também estão conectados com os periféricos internos do microcontrolador, sejam eles timers, conversores analógicos digitais, memórias E2 PROMs, registradores, watchdog timers, dispositivos de configuração de entrada e saída, entre outros. Isso quer dizer que cada um destes periféricos internos está conectado a pelo menos um registrador. Cada registrador é composto por 8 bits, devido à arquitetura do microcontrolador também ser de 8 bits, claro. E cada um desses bits representa a configuração de alguma informação destes periféricos internos. Imagine, então, que para configurarmos o timer, nós temos um registrador, um ou mais. Para configurarmos a memória E2PROM, nós temos também um registrador, um ou mais, e assim sucessivamente. Como dito, os registradores são de 8 bits e cada bit é responsável pela configuração de uma unidade destes periféricos internos. O conhecimento e habilidade no manuseio dos registradores oferece ao programador um domínio muito maior do seu código. Ao longo dessa série, iremos abordar como trabalhar diretamente com os registradores, algo muito legal e bem importante. Bom, para finalizar a nossa explicação sucinta sobre registradores, cada registrador tem um nome e um endereço que facilita sua identificação. Como dito anteriormente, nós iremos estudar o timer 0, um timer de 8 bits. Para trabalhar com esse timer, nós iremos utilizar três registradores SFR. Um registrador chamado INTCOM, um registrador chamado TMR0, ou timer 0, e um registrador chamado OPTION, ou OPTION REG. Os endereços desses registradores podem ser obtidos ou no datasheet ou na própria IDE. Irei mostrar como encontrar esses endereços nas duas opções. Primeiramente, através do datasheet. Estou aqui com o datasheet do PIC16F628A na seção Data Memory Map. Essa seção mostra a memória segmentada em quatro bancos. À esquerda, nós temos o nome de cada registrador e à direita, nós temos o endereço em hexadecimal desses registradores. Como nós vimos nos slides, nós iremos utilizar os registradores TMR0, INTICOM e OPTIONREG. O mais conveniente seríamos encontrar esses três registradores no mesmo banco, mas isso não acontece. No primeiro banco, nós temos o TMR0, temos o INTCOM, mas não temos o registrador OPTION. No segundo banco, nós temos o registrador OPTION e temos o INTCOM, mas não temos o TMR0. No terceiro banco, temos o TMR0 e o INTCOM, e no último banco, temos o OPTION e o INTCOM. O mais indicado neste caso é pegar os endereços dos registradores apresentados no primeiro banco, ou seja, nós temos o endereço do TMR0 e do INTCOM, sendo o TMR0 o endereço 01, em hexadecimal, e do INTCOM o endereço 0B, em hexadecimal. E do OPTION, nós teremos que pegar o endereço do banco número 2, ou seja, 81, em hexadecimal. Ok? 
Então, anote aí, 01, o endereço do timer 0, 0B, o endereço do Indicom, e 81, o endereço do Option Reg. Uma outra forma de se obter os endereços dos registradores é através da própria IDE, ou seja, através do MPLAB. Crie um projeto, normalmente, para o microcontrolador que você quer descobrir os endereços, e após a criação do projeto, vá na aba View e clique em Special Function Registers, ou seja, Memória SFR. Vale lembrar que isso só vai funcionar se você tiver criado um projeto para o microcontrolador a qual você quer analisar sua memória. Vamos expandir a janela e vamos verificar aqui. Ó. A coluna esquerda nós temos o address, ou seja, o endereço em hexadecimal. Ao centro nós temos o nome do registrador e à direita o conteúdo do registrador. Como ele não foi inicializado, esse conteúdo pode ser ignorado. Bom, vamos lá. Primeiro, tmr0, endereço 01, como já havíamos visto no datasheet. Inticom, endereço 0b e option reg, endereço 81. Bom, agora vamos falar o que existe dentro de cada um desses registradores para entendermos melhor como controlá-los. Vamos começar pelo registrador Inticom. Registrador Inticom é um registrador de 8 bits que contém um bit chamado T0IF, mais precisamente é o bit 2, este bit aqui. Ó. Percebam que a estrutura de um registrador é composta por 8 bits, cada um destes bits recebe um nome para facilitar o compreendimento da sua função. Aqui, essa coluna, nós temos o nome do registrador, que é Inticom, e o endereço desse registrador, endereço onde podemos encontrá-lo na memória SFR. Aqui à direita, nós temos o valor que o registrador irá apresentar no POR, ou seja, Power Room Reset, quando inicializamos o microcontrolador. Essa não é uma informação importante nesse momento. Cada um desses bits irá assumir o valor de 0 ou 1, um, e os nomes estão aqui para facilitarmos a compreensão do funcionamento de cada um deles. Em uma aula futura, abordaremos detalhadamente cada um desses bits. Hoje nós iremos abordar apenas os bits responsáveis para o controle do timer zero. Nesse registrador Inticom, neste momento, o que nos interessa é esse bit aqui, T0IF. Esse bit irá automaticamente para nível lógico 1 sempre que o timer zero estourar a contagem. Ou seja, quando o timer zero chegar ao fim da contagem, este bit automaticamente irá para nível lógico 1. Então, uma forma de descobrirmos se nossa contagem chegou ao fim é olharmos o estado lógico do bit 2 do registrador Inticom, que se encontra no endereço 0B em hexadecimal da memória RAM do microcontrolador PIC16F628A. Vamos a um exemplo. O nosso timer é de 8 bits. Logo, ele pode contar de 0 até 255. O final da contagem sempre deve ocorrer no 255. Então, se queremos contar até 100, não podemos começar do zero e ir até 100, pois o final da contagem não pode ser 100. O final da contagem precisa ser sempre 255, o momento do estouro, a transição do 255 para 256. Por exemplo, se o nosso timer for inicializado em 155, ele irá contar de 155 até 255, ou seja, ele contará 100 incrementos. Logo, a cada 100 incrementos, ou seja, a cada 100 pulsos, aquele bit T0 e F do registrador Inticom vai para nível lógico 1. E dessa forma, nós seremos avisados que a nossa contagem de tempo foi executada. Como aqui nós estamos utilizando um exemplo feito na mão, ou seja, sem o uso de interrupções, é importante lembrar que nós devemos retornar o bit T0 e F para nível lógico 0, para que a contagem possa ser reiniciada. Vamos falar agora do registrador TMR0, ou Timer 0. Registrador TMR0, também de 8 bits, é o registrador que armazena a contagem do timer. Então, como nós já sabemos, um registrador de 8 bits começa em 0, vai até 255. Ele utiliza todos os bits dele, desde o bit 0 até o bit 7, apenas para armazenar a contagem do timer. No valor 0, todos os bits assumirão o valor 0. No valor 1, um, todos os bits, com exceção ao bit 0, serão 0, e o bit 1 um vai ser o número 1. Um. No maior valor, 255, todos os bits terão o um número 1. Uma contagem em binário simples aí. O legal é que esse registrador permite que a gente insira um valor inicial de contagem para que a gente consiga estouros diferentes. Então, por exemplo, se nós quisermos contar até 10, o que nós iremos fazer? Lembrem que o final da contagem tem que ser sempre 255. Então, nós iremos colocar o valor 245 aqui dentro desse timer zero, aqui dentro desse registrador. De 245 até 255, 10 incrementos, ou seja, conseguimos contar até 10. E por fim, o registrador Option Reg. O registrador Option também é um registrador de 8 bits, porém um pouco mais complexo que os outros dois apresentados. De seus 8 bits, 6 deles são para a configuração do timer. São eles o bit 0, 
1, 2, 3, 4 e 5, como podemos ver na imagem, do bit 0 até o 5. Estes dois últimos bits não interferem no timer. O bit 0, 1 e 2, que recebe os nomes de PS0, PS1 e PS2, respectivamente, são os bits para a configuração do Prescale, ou a quem prefira chamá-lo de Prescaler. Iremos falar dele adiante. O bit 3, denominado PSA, determina se esse Prescale será conectado ao próprio timer 0 ou a um outro contador chamado Watchdog Timer, também interno ao microcontrolador. Já o bit T0SE determina em que borda do clock o timer será incrementado, se na borda de subida ou se na borda de descida. O bit 5, denominado T0CS, irá definir de onde vem o clock para o timer 0, se esse clock virá do circuito interno, fazendo o timer funcionar como um temporizador, ou se ele virá de forma externa ao microcontrolador, através do pino RB4, fazendo com que o PIC se transforme em um contador de eventos. Então, estes são os bits importantes para nós. Rapidamente, esse bit 6, o int add, é responsável pela borda de subida ou descida de uma outra interrupção, chamada interrupção externa, abordaremos em uma outra aula, e o bit 7, denominado RBBU barrado, ativa os resistores de POAP internos no microcontrolador, também para outras aplicações que não são diretamente relacionadas ao timer. Bom, podemos observar então que, como dito anteriormente, cada bit é responsável pela configuração de algum periférico interno. É importante conhecer para que nós tenhamos domínio total do microcontrolador. Como dito no slide anterior, os bits PS0, PS1 e PS2 são responsáveis pelo controle do prescale. Juntos, eles podem armazenar até 8 valores binários. Cada uma das oito combinações equivale a um valor específico para o prescale. Ou seja, se nós colocarmos no bit PS0 o valor 0, no PS1 0 e no PS2 0, nós estaremos atribuindo o valor 2 no prescale. E cada uma dessas combinações há um valor diferente que vai de 2 até 255. Ok, chegou o momento de você me perguntar, tá, mas o que é esse tal de prescale? Bom, o prescale é um divisor de frequências utilizado para diminuirmos a frequência do clock do timer 0. Normalmente, nós utilizamos frequências muito altas no microcontrolador, cristais osciladores de 4 MHz, 8 MHz, 20 MHz, ou seja, as contagens ocorrem de forma muito rápida. Então, para conseguirmos um tempo maior, precisamos utilizar alguns recursos de software. Então, quais são esses recursos e como nós fazemos para aumentar esse tempo de estouro? Simples, nós utilizamos o Prescale, que é um divisor de frequências internos no microcontrolador que nos dá essa flexibilidade. Bom, nessa aula abordamos então o que são os registradores, quais são os registradores que nós iremos trabalhar, Inticom, TMR0 e o Option Reg. Dentro do Option Reg, nós iremos trabalhar com os bits para a configuração do Prescale. Essa é a nossa parte teórica. Na próxima aula, iremos abordar como configurar o timer. E na última parte da aula, na parte 3, iremos demonstrar um código passo a passo para que você tenha controle total de sua aplicação utilizando o timer. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Até mais. Um abraço.